Merhaba koçlar nasılsınız? Bugün sizlere lambalı amfinizin yerine göz dikmiş bir gitar pedalını tanıtacağım. Karl Martin Amster. Bu gitar pedalının içerisinde bir tane tüp bulunuyor ve sizlere lambalı amfi tonu sunmayı vaat ediyor. İçerisinde kabin simülasyonu da var ve farklı iki tane kabini taklit edebiliyor. Ayrıca clean bir lambalı amfi tonu size sunuyor. Son zamanlarda amfi taşımak, konserlere amfi götürmek, özellikle bar programlarına çok külfet oluyor. Bunun yerine Gitaristler neyi tercih ediyor arkadaşlar? Ya prosesörleri tercih ediyorlar ya preamp, kabin simülasyonlarını tercih ediyorlar. Ya da mekanın amfisiyle çalmak zorunda kalıyorlar. Bu da mekandan mekana farklı amfiler olduğu için tonları üzerinde büyük değişiklikler olmasına neden oluyor. Ve gitaristler sinyali direkt olarak miksere yollayıp kendilerini monitörden duymayı tercih etmeye başladılar ve amfiyi aradan çıkardılar fakat amfiyi aradan çıkartınca ne oldu arkadaşlar o organik o analog o doğal ton o kuvvetli dolgun ton yerine birazcık dijitalize olmaya başladı benim gibi bunu çok sıkıntı etmeyen gitaristler de var fakat bazı müzisyen dostlarımız o lambalı amfilerin dolgun tonunu özlüyorlar işte o gitarist arkadaşlarımız için harika bir seçenek lambalı sound bir pedala indirgeme. Bu ürünü bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Ürünle ilgili bir indirim kuponu alabilirsem açıklamalar kısmına bırakacağım. Ayrıca mağaza bağlantısında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu ürünün performansını ben çok merak ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Kutusunda neler geliyor ona bakalım. Daha sonradan üzerindeki tuşlar, giriş çıkışlar nelermiş bunlara bakarak incelememize başlayalım. Ürünün sade siyah bir kutusu var. Karl Martin'in web sitesini yazmışlar. Logoları var yanlarında. Çok sade, basit bir kutu. Üste de Amster'ı şöyle tanımlamışlar. Lambalı, gitar, amfisi ve kabini simülasyonu. Arkadaşlar Karl Martin kaliteli bir firma. Gördüğünüz gibi Danimarka üretimi var. Yani çok kaliteli bir üretimleri var. Birazcık sade bir firma. Bugün bir de Karl Martin'in bir distortion pedalı var. Bu clean bir amfi soundu vereceği için önüne... Drive eklediğimizde de nasıl duyulacak? Böyle bir pedal da getirdim yanımda. Analog olduğunu özellikle belirtmişler. İlk önce bu pedalı da size kısaca göstereyim. Panama British Hat Modded Overdrive. Daha çok İngiliz sound'unda bir ton alacağımız. Gain'e olan, level'e olan, damping denen bir potansı olan ve ton potansı olan harika kaliteli bir Overdrive pedalı. Bunu da hafiften test edeceğiz Amster'la beraber. Amster'ın kutusunun içerisinden neler çıkıyormuş bakalım. Güzel bir şekilde süngerlerle korumuşlar ürünü. Bir tane kutu daha var içinde açalım. Evet adaptörü ile beraber geldi arkadaşlar. Sonuçta pille çalışabilen bir ürün değil. Adaptör göndermeleri güzel olmuş. Bu ürünü aldıktan sonra hangi adaptöre bağlayacağım diye bir sorunumuz olmaz. Evet bir tane kart çıktı. Kutu içerisinde kullanım kılavuzu yok. Kullanım kılavuzunu web sitesinden indirebilirsiniz diye uyarmışlar bu kartta. Evet poşetinden çıkartalım ve Amster karşımızda. Arkadaşlar dilerseniz kutuları bir kenara bırakayım ve öncelikle ürünün üzerindeki düğmeleri bir inceleyelim. Evet ürünü fişe bağladım ve üzerindeki ışık yanıp sönmeye başladı. Bu arkadaşlar yanıp söndüğü zaman sessiz konumda olduğunu bize gösteriyor. Burada mute tuşu var. Mute tuşuna bastığımız anda yanıp sönmesi duruyor ve şu an pedal çalışmaya başladı. Bir de kabin tuşu var. Kabine bastığım zaman buradaki ışık yeşile döndü. Bir daha basıyorum kırmızıya döndü. Bu ürünün içerisinde iki tane kabin simülasyonu var. Kırmızı da 2x12 arkası açık bir kabini simüle ediyorlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bender'in twin reverb'ler, arkası açık combo kabinleri gibi düşünebilirsiniz. Yeşil olan ise 4x12 arkası kapalı kabinleri temsil ediyor. Bunu da arkadaşlar Marshall'ın üretmiş olduğu... Greenback 4x12 kabinlerine simüle ettiğini düşünebilirsiniz. Ben büyük ihtimal bunu tercih edeceğim. Çünkü kendi prosesörlerimde de kabin simülasyonu olarak daha çok Marshall'ın bu Greenback 4x12 kabinlerini tercih ediyorum ERlarda. Daha clean soundlar çalacaksanız, daha alternatif rock, blues, pop tarz işler yapacaksanız kırmızı olanı tercih edebilirsiniz. Ürüne yakından baktığımızda buradaki metal ızgarının altında hafifçe yanan bir şey görüyorsunuz. Bu işte burada saklı olan tüp. Tıpkı lambalı amfilerdeki gibi gitarımızın sesi bu tübün içerisinden geçerek daha dolgun, daha doğal, daha analog bir tını elde ediyor. İleride buna müdahale etmemiz gerekirse de vidalarla bu kısmı açıp 
lambayı değiştirebiliriz. Clean bir amfi olduğunu söylemiştim. Bize birçok amfinin sunduğu seçenekler sunuyor. Bunlar nelermiş? Ana ses, presence. Burada parlaklık katabiliriz tonumuza. Ve sonra equalizer'larımız geliyor. Bass, midler ve tizler. Sonda da bir gain potansı var ama bu sizi yanıltmasın. Bu çok dry bir sound vermiyor. Temiz ses üzerinde birazcık kir yaratıyor. Fakat sert tonlar elde edeceksek önüne koyduğumuz herhangi bir dry pedalını buslamak için bu gain potansını kullanabiliriz. Ön tarafta onun haricinde bu potanslar zarar görmesin diye metal bir korumalık var. Sahnede sonuçta bunlara basarken potanslara da üstüne ayağımız gelebilir. Bu metal korumalık bu potanslara zarar vermemizi engelliyor. Metal bir şasesi var. Son derece kaliteli ve sağlam. Arka tarafa da baktığımızda tamamen bir Sünger var yere sağlam bir şekilde bassın ve kaymasın diye bütün arka kısmı kaymayan bir malzeme ile kaplamışlar. İçine müdahale etmemiz gerekirse 4 tane vida yuvası olduğunda görüyoruz. Şimdi bir de ürünün giriş çıkışlarına bakalım. Gitarımızı buraya giriyoruz input'a. Ya da gitarımızdan önce işte vah pedalımız varsa ilk önce vah yolluyoruz sonra overdrive distortion pedalımıza yolluyoruz belki. Oradan çıkıp bu input'a giriyoruz. Ve bu arkadaştan direkt link çıkışı alabiliyoruz. Ne demek bu? Yani bununla beraber aynı anda belki bir amfi kullanacağız. Gitarımızdan gelen direkt sesi hiç bu pedaldan geçirmeden bu link sayesinde amfiye de yollayabiliyoruz. Belki o gönderdiğimiz amfiyi de mikrofonlatacağız ve bundan elde ettiğimiz sesle amfiden elde ettiğimiz sesi belki birleştireceğiz. Birazcık ileri seviye bir düşünce. Fakat aynı anda iki tane amfi sound'u kullanmayı, bunu mixlemeyi seven Gitaristler var. Onlar bu link çıkışını kullanabilirler. Ya da bu link çıkışı sayesinde kayıt alıyorsanız gitarınızın hiçbir şeyden geçmeyen temiz dry sound'unu da bu link sayesinde aynı anda kayıt alabilirsiniz. Ground lift yazan bir tuş var. Sisteme XLR'dan yolladığımız için bazen topraklamadan dolayı çakışmalar olabiliyor ve dip gürültüleri olabiliyor. Bu ground lift sinyal yönünü değiştirerek bu dip gürültülerin yok olmasına yardımcı oluyor. Eğer dip gürültüsü alıyorsanız çıktığınız mekanda bu ground lift'i deneyerek dip gürültüsünü kesebilirsiniz, yok edebilirsiniz. Sand Return bu bir amfi ve kabin simülasyonu olduğu için delay ve reverb gibi zamansal efektlerimizi input'tan giremeyiz. Bunları Sand ve Return ile bağlamamız gerekiyor ki amfi sound'u elde ettikten sonra ton zincirine dahil olsun delay ve reverb. Bugün zaten sizlere efektleri eklediğim zaman Sand Return bağlantısını da nasıl yaptığımı göstereceğim. Voicing denen bir tuş var. 3 tane seçeneği var bunun. Bu arkadaşlar kabin simülasyonunda low cut ekliyor ve bassların duyumunu birazcık değiştiriyor. Bu voicing ile ince ayar yapabilirsiniz. Eğer basslar çok patlıyorsa kısabilir, az geliyorsa açabilirsiniz. Humbucker veya single manyetiklerinize göre bunu farklı ayarlar seçmek isteyebilirsiniz. Ve sonda bir remote çıkışı var. Bu pedalı pedalları kontrol eden bir cihaza bağlayabilmenizi sağlıyor ve o cihaz üzerinden bu pedalın kontrolü sağlanabiliyor. Hiç kendi üzerindeki tuşlara basmadan cihazın başka bir cihaz üzerinden kontrol edilebilmesini sağlayan bir çıkış. Ve sonda da zaten 9 voltluk 1 amperlik adaptör girişimizi görüyoruz. Evet arkadaşlar cihazın üzerindeki giriş çıkışlar düğmeler bu şekildeydi. Şimdi XLR çıkışından ses kartıma direkt ses yollayacağım. Cihazın kendi temiz sesini duyacağız. Farklı kabinlerde nasıl tınladığına bakacağız. Arkadaki voicing ile birazcık oynayacağız. Ardından önüne bir overdrive pedal ekleyeceğiz. Bununla beraber nasıl tınlıyor ona bakacağız. Ayrıca son olarak da Sentry Tone'den efektler ekleyeceğiz. Ve bu efektlerle beraber pedalımız nasıl tınlayacak hep beraber bakacağız. Hadi bakalım cihazın tonunu test etmeye başlayalım. Bugün Amster denerken gitar olarak Sar S 3'ü kullanacağız arkadaşlar. Bu gitarın kasası Mahum'dan olduğu için ve Humbucker single single manyetikleri olduğu için hem bize Sert tonlarda hem de clean tonlarda çok güzel hizmet edecek bugün. Bu gitarı merak edenleriniz varsa harika bir tanıtım videosu çektik. Kartlar bölümüne bırakıyorum. Dileyenleriniz izleyebilir Sair S3'ün tanıtım videosunu. Evet Car Martin Panama'yı da öne taktım. Fakat şu an aktif etmiyorum kendisini. Kapalı duracak ve direkt Amster'ın clean soundlarını duyacağız. EQ ayarlarını ortaya alıyorum. Ve gain'i de en ortada olsun. Ve ilk önce 2x12 Arkası açık kabinle testimize başlayalım. Fa 
Farklı manyetikler de deneyeceğim. Kabin değiştirelim. 4 çarpı 12. Mesela bu clean soundlar için baya bir boğdu beni. Arkada voicing'i değiştireceğim. Bakalım bu 4 çarpı 12 biraz daha bas soundlarını kesebilecek miyiz? Bir tane daha açıyorum. Ortadaydı voicing. En sol tarafa getiriyorum voicing'i. Evet şimdi o basları bayağı bir kesti arkadaşlar. Ve 4 x 12de de bu single magnetic de clean sound'ları biraz daha tatlı alabilmeye başladım. Peki bu basları kesmiş halimizde kabin değiştirirsek yine 2 x 12'ye geri döneyim. Bakalım ne olacak? Mesela bunda da bu sefer o baslar çok yok olmuş oldu. Arkadan voicing'i değiştirerek arttırabiliyorum. Yine ilk haline getireyim. Evet o voicing ile ince ayarlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık presence'ı açmak istiyorum. Baslarımı açıp midlerimi kızıp Tizleri de birazcık abanmak istiyorum. Nasıl bir sound elde edeceğiz? Yeni de açayım. Gain'i sonuna kadar getiriyorum. Gördüğünüz gibi böyle drive tonu eklemiyor. Sadece birazcık böyle clean sound'u şişiriyor gibi geldi bana. Gain'i bayağı bir kısıyorum şimdi. Gain'i çok kıstığımda da sanki amfinin volümünü kısıyormuş gibi oldu. Biraz daha arttırayım. Aslında gain tuşunu biraz daha böyle önüne ekleyeceğimiz drive ile dengelemek için, clean sound'u dengelemek için bir volüm potansiyeli gibi kullanmak daha mantıklı gibi geldi bana. Bir de Humbucker'da Greenback kabinimizde birazcık gain'i açmayı deneyelim. EQ'lerimle biraz daha oynadım. Biraz daha böyle grunge sound'u elde edebilecek miyiz? Biraz daha kirletmeyi deneyim giyinle. Aslında aletten en fazla elde edebileceğimiz drive da bu zannedersem. Şimdi dilerseniz önündeki overdrive pedalını bir aktif hale getirelim ve sert tonlarda Amster nasıl tepki veriyor onu bir deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi en baştaki ayarlara geri döndüm. 4x12 açık voicing en baştaki ayarlarda. Ve bütün potansları da ortaya getirdim. Panama'da da her şey ortada. Bakalım nasıl bir ses bizi karşılayacak drive'lı tonda. <gülüyor> Thank <laughs> you.
Valla arkadaşlar ben ürünü tanıtmadan önce böyle etkileneceğimi düşünmemiştim. Yani daha önce içerisinde lamba konulan pedallar karşıma çıktı. Prosesörlerde de denendi bu. Fakat böyle beni çok fazla etkilememişti. Fakat şu an ben monitörlerimden inanılmaz böyle açık bir ses alıyorum. Ton alıyorum. Drive'ı ekleyince de beni çok etkiledi. Clinton'da da çok etkilemişti. Özellikle e, prosesörümde ve işte VST'lerde Clinton'da çok sıkıntı yaşıyorum. Hani gelen sound öyle beni çok içine almıyor. Fakat şu an Amster'ı yarattığı o range'i, genişliği ben hissedebiliyorum. Bilmiyorum size de geldi mi bu hissiyat. Şimdi Panama'daki ayarlara birazcık bakalım. Ton ayarlarımız var. Ton ayarını pesleştirebiliriz veya da açabiliriz. Gain'imizi birazcık arttırabiliriz. Damping de zannedersem karakter katıyor pedala. Bunlarla birazcık oynayalım. Birazcık böyle parlatmaya çalışalım tonumuzu ve gain'imizi arttıralım. Panama üzerinden yapıyorum bu ayarları. Daha sonra Amster üzerinden de bir şeyler ekleyebilecek miyiz bakalım. <gülüyor> Şu an çok parlak bir drive sound'umuz oldu. Birazcık Panama üzerinden tonu diğer tarafa çeviriyorum. Birazcık boğalım, boğalım bakalım nasıl olacak. <gülüyor> Şimdi Panama'dan boğulmuş bir sound yolluyorum. Onu Amster üzerinden presence'ı açalım, tizi açalım. Bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. <gülüyor> Voicing üzerinden birazcık oynayacağım. Voicing'leri değiştirelim bakalım. Voicing'i tamamen kapatıyorum. Basları kat ediyoruz yani. Hatta Panama üzerinden de tizleştireyim. Bakalım neler oluyor. Mesela tizliğin dibine vurduk şu an. Tabii ki çok isteyeceğimiz bir şey değil. Hemen pedalımızın üzerinden ortalama ayarlara getirelim bunu ve daha güzel bir sound elde edelim. Şimdi 4x12'ye geçiyorum. Voicing sonda. Yine ayarları ortalayayım. Panama'nın da ayarlarını ortalayalım. Bakalım nasıl bir şeyler ortaya çıkacak. <gülüyor> Evet benim canım şu an gain istiyor arkadaşlar bu tonu duyunca. Tonu birazcık Panama'dan açacağım ve Amster üzerinden de presence vereceğim. Midleri birazcık kapayıp bas ve tizleri arttıracağım. Haydi bakalım. <gülüyor> Şimdi Panama'dan boğuklaştıracağım birazcık tonu. Drive'a abanacağım. Bakalım nasıl bir sound elde edecek. Voicing'le de birazcık oynuyorum. kapalı bir solo tonu elde ettim. Eğer drive'ı azaltırsam bayağı bir Panama'dan biraz böyle bluesy bir solo sound'u elde edeceğimi düşünüyorum. Bakalım ne olacak? <gülüyor> Frekanslar böyle döngüye girdi. Onları kesmek için belki de voicing'i değiştirmem lazım. Bakayım. Evet. 
drive'ı biraz daha azaltıyorum ve hamster'dan gain'i arttırıyorum. <gülüyor> Hatta drive'ı bayağı bir kısıyorum. Sound düşecektir. Ne yapıyorum? Amster'ın üzerinden gain'i açıyorum. Onu dengeleyebilmek için bakalım. Arttırdım gainleri. Tonu da tizleştiriyorum. Şimdi bayağı bir trash metal sound elde etmeye çalışırım. Gain'e abandım. Tonu da açtım. Amster üzerinden presence açtım. Tizleştirdim. Bakalım Amster trash metal'e çevirebilecek miyiz? <gülüyor> Voicing'i de değiştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi güzel bir drive pedalıyla bu arkadaş üzerinden harika Kirli tonlar da alabiliyoruz. Ve hepsi organik ve doğal gelmeye başladı. Normalde tanıtım videolarında bu kadar gitar çalma ama kendinizi öyle bir kaptırıyorsunuz ki tona çalma isteği yaratıyor sizde. Arkadaşlar şimdi efekt pedalları da bağlayacağım. Prosesörümü Sound Return üzerinden alete bağlayacağım. Ne yazık ki panamayı çıkartmak zorunda kalacağım. Onun yerine pilli bir drive pedalı koyacağız. Bir de daha ucuz bir drive pedalıyla ve Üzerine efektlerle nasıl tınlıyormuş bir de ona bakalım. Evet arkadaşlar ne yazık ki Panama'yı göndermek zorunda kaldık. Yerine Ultimate Drive geldi. Ultimate Drive fena bir pedal değil aslında ama ucuz bir pedal. Dolayısıyla ton farkını birazcık hissedeceksiniz. Yine de Amster üzerine o, o organikliği ekleyerek bu pedalı bile güzel duyurmayı başarıyor. Arkadaşlar bir de prosesörüme Sent Return'dan yolladım. Ne yapıyoruz? Bu Amster'ın Sent'inden prosesörümün input'una giriyorum. Ve Prosesörümün outputundan da bu arkadaşın return'üne giriyorum. O zaman ne yapıyor? Gitarım Ultimate Drive'da gain alıyor, drive alıyor. Ardından Amster'a girip amfiden geçiyor. Ardından prosesöre gidip oradan reverb ve delay alıyor. Prosesörümde diğer her şeyi kapadım. Sadece reverb ve delay var. Ardından da geri gelip kabin simülasyonundan geçip sisteme ses gidiyor. Böylelikle zamansal efektleri amfilemeden sonraya atayabiliyoruz. Zamansal efektleri amfiden önce atarsak arkadaşlar bu tonda sıkıntı yaratıyor. O yüzden Sent Return'ı bu tarz zamansal efektlerle kullanmak çok önemli. Haydi bakalım çok konuştuk. Dinleyelim. Ben bir ton ayarladım. Bu tonu size nasıl duyulduğunu bakalım. Gainlerimizi birazcık açalım. Tonumuzu birazcık daha sertleştirelim bakalım.
Evet arkadaşlar Amster'ın tanıtımı böyleydi. Son düşüncelerimi söylemek gerekirse beni bu kadar etkileyeceğini gerçekten düşünmemiştim. Son zamanlarda beni en şaşırtan ürünlerden bir tanesi oldu. Ufacık bir lamba var içerisinde ama tonu bu kadar genişleteceğini gerçekten ummuyordum. Şunu unutmamalısınız bu bir clean amfi gibi düşünün ve sadece içerisinde iki tane kabin var. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkartmayın. Bu alete dışarıdan scent return ile efektler bağladığınızda ve önüne de güzel bir dry pedal aldığınızda inanılmaz bir sahne setup'ı elde edebilirsiniz. XLR'la sisteme yolladığınız için kafanız her zaman rahat olacak arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin aynı tonu elde edeceksiniz. Ve bu ton size dolgun gelecek ve seyirciye de dolgun gidecek. Prosesörlerden ya da dijital pedallardan en büyük artısı analog olması ve içerisinde lamba barındırması. Böylelikle çok geniş bir lambalı amfi sound'u elde edebilmemizi küçük kompakt bir şekilde bunu her yere taşıyabilmemizi sağlayan bir pedal olmuş. Profesyonel gitarist dostlarımın da bu ürünle çok ilgileneceğini düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda büyük amfileri taşımak son derece maliyetli ve yorucu olmaya başladı. Böyle küçük bir setupla günü kurtarabilirler ve günü çok harika bir soundla kurtarabilirler. Prosesörün dijital soundundan biraz daha analog soundlara, biraz daha sıcak tonlara yönelmek isteyen arkadaşlarımın tercih edebileceği bir ürün olmuş. Dilerseniz şimdi kapanışa geçelim. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Karl Mardin Amster'ı nasıl buldunuz? Sizce bu analog lambalı pedalın bize sunduğu tonlar dijital pedallara göre daha mı iyi geldi? Ya da bir amfinin yerini gerçekten tutabilir mi? Siz daha önce buna benzer bir ürün veya bu ürünü kullandınız mı? Deneyimleriniz nelerdir? Yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu ürünü bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Mağaza bağlı ve alabilirsem indirim kuponunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu tarz içeriklerin devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenelim. Kanala abone olalım ve bildirim zilini açalım. Sosyal ağlarımıza takiplerinizi bekliyoruz. Özellikle pazartesi günleri Aytek Akçakaya Instagram sayfasında ve çarşamba günleri yine Aytek Akçakaya Müzik Sen aplikasyonunda canlı yayınlarımız devam ediyor. Bunlara katılımlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda ve canlı yayınlarda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.